ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യം നോക്കിയേ നമുക്ക് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ രാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ രാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശനം ഉള്ളത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് ഇനി നോക്കിയേ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ പരമോന്നത അധികാരി ആരാണ് അതും പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്നോർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത അധികാരി എല്ലാ എല്ലാ അധികാരം ഉള്ളത് ആർക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സർവ സൈന്യാധിപൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം തലവനാണ് സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം തലവനും ആര് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഇനി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്താ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാ പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിള് അൻപത്തി നാല് പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി നാല് പ്രകാരമാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിനാല് മാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിനാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വരത്തുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് ഏത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി നാലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ യോഗ്യതകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി എട്ട് പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ യോഗ്യതകൾ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി എട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം അതുപോലെ എന്ത് എന്താ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പെടും വേറൊരു അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഔദ്യോഗിക പദവികളുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പദവികളിൽ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇരി ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറയുന്നത് എന്താ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി എട്ടിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആർട്ടിക്കൾ അൻപത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി സംബന്ധമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി എട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പദവികൾ ഔദ്യോഗിക പദവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അൻപത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷന് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി നാലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി നാലാണ് ഇനി നമുക്ക് അറുപത്തൊന്ന് അറിയാം അറുപത്തൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് അറുപത്തി ഒന്നാണ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒന്നാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളവരൊന്ന് ഒന്ന് ഹായ് പറയാമോ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആരും ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംശയം ആ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അടുത്തത് പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് എന്ത് 
പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഒന്നെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രസിഡന്റിന്റെ പൊതുമാപ്പ് പൊതുമാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പൊതുമാപ്പ് പ്രസിഡന്റ് പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കാൻ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ശിവ പറഞ്ഞു ഷാജു ഹായ് ഷാജു ശിവ ശിവകുമാർ ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിന് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ആണെന്നറിയോ പ്രസിഡന്റിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ എഴുപത്തഞ്ചാണ് ആർട്ടിക്കിള് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കിയ പ്രസിഡന്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം പ്രസിഡന്റിന്റെ സത്യവാചകം സത്യപ്രതിജ്ഞ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പ്രസിഡന്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞ സത്യവാചകം ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പറയാവോ പറഞ്ഞേ ആർട്ടിക്കിൾ അറുപതാണ് കേട്ടോ അറുപത് അമ്പത്തിനാല് ഇലക്ഷൻ ആണ് അമ്പത്തിനാല് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ സത്യവാചകം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപതാണ് അറുപത് അറുപതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ പവർ വീറ്റോ പവർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതോ വീറ്റോ വീറ്റോ അധികാരം പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ഓം പ്രസാദ് ഹായ് കറക്റ്റ് വീറ്റോ പവർ അത് ഓർഡിനൻസ് ആണ് ശിവകുമാറെ അത് ഓർഡിനൻസ് ആണ് കേട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഓർഡിനൻസ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് വീറ്റോ പവർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഓർഡിനൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രസിഡന്റിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ട് എന്താ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റിന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു അധികാരം ആ ആർട്ടിക്കൾ എന്താ ആ ആർട്ടിക്കൾ ഏതാ കറക്റ്റാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ എഴുതിക്കേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തിരണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തിരണ്ടിന് അൻപത്തിരണ്ടിലാണ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമോ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാ അമ്പത്തിനാലാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അമ്പത്തിനാല് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ അമ്പത്തിനാലാണ് ഇനി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അത് ഏതാണ് ഔദ്യോഗിക പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് അത് അമ്പത്തെട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അമ്പത്തെട്ട് ഇനി പ്രസിഡന്റ് സത്യവാചകം പ്രതിജ്ഞ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ സത്യ പ്രസിഡന്റിന്റെ സത്യവാചകം പ്രതിജ്ഞ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ സത്യവാചകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ഏതാ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പ്രസിഡന്റിന്റെ സത്യവാചകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ഏതാ അറുപതാണ് ആർട്ടിക്കിള് അറുപത് അറുപതാണ് അറുപത് പിന്നെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് എവിടെ ഏതാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ 
രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യോഗ്യത യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അമ്പത്തെട്ട് കേട്ടോ പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് അറുപത്തി ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് അറുപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്നു അതേതാ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയെല്ലാം നിയമിക്കുന്നു ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം എഴുപത്തിരണ്ട് പൊതുമാപ്പാണ് കറക്റ്റ് ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പൊതുമാപ്പ് ഓക്കെ ഷാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ആ പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്നു ആ അത് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി പ്രസിഡന്റ് വീറ്റ് ഓഫ് പവറോ പ്രസിഡന്റ് വീറ്റോ പവർ അത് നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ പവർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ പ്രസിഡന്റിന് സുപ്ര ആ മോർണിംഗ് റജിന ഹായ് റജിന ഹായ് അപ്പം പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ വീറ്റോ പവർ നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓർഡിനൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാ ഹായ് കോഷി ഹായ് ഇനി എന്താ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയോട് എന്ത് ചോദിക്കും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയോട് അതേത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാ അത് പറഞ്ഞേ സുപ്രീം കോർട്ടിനോട് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം അത് തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി ഇത് മാറിപ്പോലെ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആര് ഏത് ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ അതായത് ആ ഞാൻ പറയാമേ ത്രിയെഴുതി പാടാം അതായത് രാജ്യസഭയിലെയും ലോകസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഓക്കെ രാജ്യസഭയിലെയും ലോ ലോകസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ അതായത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടവരില്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പതിനാല് പേരെയാണല്ലോ രാഷ്ട്രപതി ആർട്ടിക്കൾ എൺപത് പ്രകാരം പതിനാറ് പേ പതിനാല് പേരെ അല്ലേ പതിനാല് പേരെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം രാജ്യസഭയിലോട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം ആ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം നോമിനേറ്റ് ചെയ്തവർ ഈ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ വരില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ രാജ്യസഭയിലെയും ലോകസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും പാർലമെന്റിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് ആര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേ ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വിട്ടവര് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ നിയമസഭയിലെയും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അധികാരമില്ല കേട്ടോ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല ആർക്ക ആ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല ആർക്ക് തന്നെയാ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയും ഇനി നമ്മൾ രാജ്യസഭ ഓക്കെ അത് എന്നറിയാ ഷാജു അത് പതിനാല് പേരാ പതിനാല് പേരെങ്ങനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരമാണ് രാജ്യസഭയിലോട്ട് ലോക്സഭയിലോട്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാജ്യസഭ നോമിനേഷൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപതാണ് ഇനി ആകെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകെ പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജ്യസഭ ലോക്സഭ പ്രസിഡന്റ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാർലമെന്റിൽ ആകെ എത്ര നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ പതിനാല് പേരാ പാർലമെന്റിലെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എത്ര പേര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാല് പേരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നോക്കിയേ ലോകസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ലോകസഭയിൽ എത്ര നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സാ പന്ത്രണ്ട് പേര് ലോക്സഭയിൽ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ലോക്സഭയിൽ രണ്ട് പേരും രാജ്യസഭയിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും പന്ത്രണ്ട് രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് പേരും ലോക്സഭയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും ആകെ പതിനാല് പേരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മനസ്സിലായോ 
ലോകസഭയിൽ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലേ ലോക്സഭയിൽ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് രണ്ട് പേര് രാജ്യസഭയിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി പാർലമെൻറ്റിൽ എത്ര പേരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പതിനാല് പേരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം മൊത്തം ആകെ പതിനാലാണ് രാജ്യസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ രാജ്യസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് ലോകസഭയിലോട്ട് രണ്ട് പേര് ആകെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് പാർലമെൻറ്റിലാകെ എത്ര നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ഇല്ല രണ്ട് പേര് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലോക്സഭയിലില്ലേ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേരുണ്ട് മൊത്തം പതിനാല് പേരാണ് കേട്ടോ പതിനാല് പേരെ വരത്തുള്ളൂ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് പതിനാലാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇനി നൂറ്റിനാലാമൻ്റെ ബന്ധം ആ നമുക്ക് നോക്കാവേ പി എസ് സിയുടെ ആൻസറിൽ പി എസ് സിയിൽ അത് മാ മാറ്റം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ പിടിക്കും കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കും ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാവേ ഇനി അപ്പം ഇത്ര അറിയാവൽ ഇത്രയും പിടികിട്ടിയല്ലോ രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ആ ഇലക്ടറൽ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മളോട് പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആൾ ആരായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ലോക്സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ലോകസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പം എന്നാ ഇതിൻ്റെ അതൊന്നും ചോദിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം ആ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ രാജ്യസഭ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാലറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച കളറാണ് പാർലമെൻറ്റിന് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് പച്ച കളറും നമ്മുടെ നിയമസഭാ മെമ്പേഴ്സിന് പിങ്ക് കളറുമാണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ബാലറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ നിറം പച്ച കളറും നമ്മുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വരുമല്ലോ അവർക്ക് വരുന്നത് പിങ്ക് കളറിലുള്ള പേപ്പറുമാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി രാഷ്ട്രപതി അത് തന്നെ ഒരു അറിവും ചെറുതല്ലതാ ആ രാഷ്ട്രപതി തൻ്റെ രാജിക്ക് താർക്ക് കൊടുക്കണം രാഷ്ട്രപതി രാജി വെക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ച ആർക്കാ കൊടുക്കണ്ടേ ഹായ് ജസി ഹായ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം രാഷ്ട്രപതി രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാ പറയാ ആർക്ക് കൊടുക്കണം രാഷ്ട്രപതി രാജിക്കത്ത് ആർക്കാ കൊടുക്കണ്ടേ പറഞ്ഞോ അത് തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ രാഷ്ട്രപതി രാജിക്കത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇനി രാഷ്ട്രപതി രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തു ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ അധികാരം വഹിക്കുന്ന ആരാ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം വഹിക്കുന്ന പുതിയൊരു രാഷ്ട്രപതി വരുന്നിടം വരെയും ആരാ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാ ഇനി ഹായ് അനിതെ ഹായ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ആ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഈ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഈ ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു അപ്പൊ രാഷ്ട്രപതി ഇല്ല ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഭരണം ആരുടെ കയ്യിലോട്ട് പോകും അതാരാ പിന്നെ വഹിക്കണ്ടേ രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും അഭാവത്തിൽ ആ ചുമതല ഭരണ ചുമതല ആര് വഹിക്കണം ആരാണ് വഹിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വഹിക്കുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് വഹിക്കുന്നത് ഇനി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റ
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും ആ പൊസിഷന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളില്ല എങ്കിൽ അത് ആ ഭരണം ആരുടെ കയ്യിൽ വരും ആരുടെ കയ്യിൽ വരും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ഇല്ല അതാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ ജഡ്ജിമാരുടെ കയ്യിലോട്ട് ആ പൊസിഷൻ വന്നു ചേരാം ആ ഭരണ ഭരണം കേട്ടോ സുപ്രീം കോടതി സീനിയർ ജഡ്ജ് കേട്ടോ സീനിയർ ജഡ്ജിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഈ പൊസിഷൻ വരും അപ്പൊ രാഷ്ട്രപതി രാജിവെച്ചു ഉപരാഷ്ട്രപതി വന്നു ആ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അത് ആ സാരമില്ല അത്ര അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കാം ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കോശി കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് സുപ്രീം കോടതി സീനിയർ ജഡ്ജ് എന്നേ ഉള്ളൂ ജഡ്ജ് തന്നെയാണല്ലോ ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രാഷ്ട്രപതി ഇലക്ഷൻ നടന്നു ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് ഇല്ലേ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാ ആരാന്നറിയോ അന്നത്തെ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അനൂപ് മിശ്ര അദ്ദേഹം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അന്നത്തെ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ആര് അനൂപ് മിശ്ര എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര് ഗവർണർമാര് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജിമാര് ഇവരെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്നത് അതായത് അത്യാവശ്യം ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ജോലികൾക്ക് മുഴുവൻ ജോലി പൊസിഷൻസിനെ മൊത്തം അതായത് ഓരോരുത്തരെ നിയമിക്കുന്നത് എല്ലാം ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അതുപോലെ തന്നെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അതെല്ലാം നിയമിക്കുന്ന ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരുന്നോണം പ്രസിഡന്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കൾ അമ്പത്തിരണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ അൻപത്തിനാലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സത്യവാചകം സത്യവാചകം അതുപോലെ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അറുപതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും അല്ല പ്രധാനമന്ത്രിനെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തഞ്ചാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വീറ്റോ പവർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓർഡിനൻസ് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അത്രയും നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഓക്കെ ഈ വീറ്റോ പവർ ഇല്ലേ വീറ്റോ പവറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വീറ്റോ പവർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏത് എത്ര വീറ്റോ പവർ ആണ് ഉള്ളത് ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം വീറ്റോ പവർ എത്ര എണ്ണമാണ് എത്ര എണ്ണ പറയാമോ ഞാൻ പറയട്ടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് വീറ്റോ പവർ ആണ് പ്രസിഡന്റിനുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വീറ്റോ അധികാരങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് വീറ്റോ രണ്ട് സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ മൂന്ന് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വീറ്റോ പവർ ആണ് പ്രസിഡന്റിനുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് വീറ്റോ സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് വീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് നിരസിക്കാം ഉള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരമാണ് എന്ത് ആ അബ്സല്യൂട്ട് വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് നിരസിക്കാം അതായത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് പറയാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള അധികാരം വരുന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വീറ്റോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബില്ല് വന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്തൊരു ബില്ല് വന്നു ആ ബില്ല് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് തിരിച്ചയക്കാം അതാണ് സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വട്ടം കൂടെ കൂടി ആ അവർക്കൊന്ന് പുനഃപരിശോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റും പ്രസിഡന്റിന് തിരിച്ചയക്കാം അതാണ് സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക
പോക്കറ്റ് വീറ്റോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് പോക്കറ്റ് വീറ്റോയിലൂടെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന ബില്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം തടഞ്ഞു വെക്കാം രാഷ്ട്രപതി അയക്കുന്ന ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് തടഞ്ഞു അതായത് പോക്കറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടൊരെണ്ണം രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ബില്ലാകത്തുള്ളൂ ഒറിജിനൽ ഒരു ബില്ലാകത്തുള്ളൂ ഒരു നിയമമായി മാറത്തുള്ളല്ലോ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനത് തിരിച്ചയക്കാതെ വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു അധികാരം ഉണ്ട് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ അതാണ് ഓക്കെ 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 ആയിക്കോട്ടെ ജസി അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ അപ്പം പോക്കറ്റ് വീറ്റോ പ്രയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് പറയുമോ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വീട്ടിൽ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണേ ഏത് വർഷമാ കോശി ഏത് വർഷമാ അത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ആരാ ആരാ ഉപയോഗിച്ച് പറയാവോ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേട്ടോ ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആരാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഭേദഗതി ബില്ലിലാണ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെയാണ് ബില്ലിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരമായ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ പ്രയോഗിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചത് ധ്യാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബില്ല് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇനി പാർലമെൻറ്റ് അത് പുനഃപരിശോധിച്ചു പുനഃപരിശോധിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയെന്ന് വെച്ചു ഏ ഹായ് വിനിതേ ഹായ് ഒരു ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി പുനഃപരിശോധി എന്നാ രാഷ്ട്രപതി എന്ത് ചെയ്തു പാർലമെൻറ്റിന് പിന്നെയും പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു അതാണ് സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇവരിത് പുനഃപരിശോധിച്ചിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് പുനഃപരിശോധിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്തോട്ട് പിന്നെ അയച്ചു പിന്നെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്പിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നീട് അത് തിരിച്ചയക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചയച്ച ബില്ലിൽ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടിയോ അല്ലാതെയോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് നിർദ്ദേശം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുനഃപരിശോധന വെച്ച് വേറൊരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കി വീണ്ടും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്തോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിർബന്ധമായും ആ ബില്ലിന് അനുമതി കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു അധികാര അതും കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ പ്രകാരം ഒരു ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി പാർലമെൻറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചയച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഭേദഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോ അല്ലാതെയോ അതിനകത്ത് മാറ്റം ചിലപ്പം വരുത്താം വരുത്താതിരിക്കാം അല്ലാതെയോ പിന്നെ പാർലമെൻറ്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവിടെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്നും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതും ഇനി ചോദിച്ചാലോ ഓക്കെ അത്രയേ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് നോക്കാവേ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണെന്നറിയാവോ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിള് പറയാൻ പറ്റുമോ അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തൊന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് അല്ലേ അറുപത്തി മൂന്ന് ടു എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിള് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ആര് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കട്ടെ രാജ്യസഭയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ രാജ്യസഭയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ പറയാവോ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്ന അതെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണേ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ 
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭയുടെ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ ചെയർമാനാണ് ആര് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യക്കൊരു ഉപരാഷ്ട്രപതി വേണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് ഏതാന്ന് പറയാമോ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കൊരു ഉപരാഷ്ട്രപതി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കൊരു ഉപരാഷ്ട്രപതി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പറയാമോ അത് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യക്കൊരു ഉപരാഷ്ട്രപതി വേണമെന്ന് ആ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇലക്ഷനിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇലക്ഷനിൽ എന്ത് വരാം രാജ്യസഭയിലേക്കും ലോകസഭയിലേക്കും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രസിഡന്റിന് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ ആരും വരത്തില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്നാൽ രാജ്യസഭയിലേക്കും ലോക്സഭയിലേക്കും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കും ഈ ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലാതെ പിന്നെ അവരുടെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ലോക്സഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് അവരും പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ വരുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി എത്രയാ എത്ര വർഷമാ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷം എത്ര വർഷം ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി വരുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് കേട്ടോ രാഷ്ട്രപതിയുടെയോ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാ ഉപരാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതിയുടെ എല്ലാം കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധിയും അഞ്ച് വർഷം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് വർഷം തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജി സമർപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചാൽ അത് ആർക്കാ കൊടുക്കണ്ടേ പ്രസിഡന്റിനാണ് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റിനാണ് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നത് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയിലെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞു ആരാന്ന് പറയാമോ ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന ആരാണ് ഹമീദ് അൻസാരിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ചെറിയൊരു ഇതിന്റെ ദിവസത്തിന് മുമ്പിൽ കൊള്ള ആരെയാണ് ഹമീദ് അൻസാരി മുന്നിലായുള്ളൂ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആരാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ബി വി ഗിരിയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ഇയർ ഒന്നും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ എത്ര വർഷം ഇരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അത് നമ്മളറിയണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറച്ച് കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ എങ്ങാണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ളൂ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന
വ്യത്യാസത്തിന് കൂടുതലുള്ള ആര് ഈ ഹമീദ് അൻസാരി ഒറ്റ ദിവസത്തിന് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാലും ബി എസ് സി ഡാൻസർ ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് അൻസാരി കുറച്ച് കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് വി വി ഗിരി വി വി ഗിരി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയും ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയ ആദ്യ മലയാളി ആരാ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതെ ആകുന്നു അത് തന്നെ അതെ അതെ ശിവ അതെ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ മലയാളി ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായ മലയാളി ആരാ അദ്ദേഹം തന്നെയാ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായ മലയാളി ആരാണോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ മലയാളി ആരായിരിക്കും അപ്പം ഇനി ആൻസർ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ മലയാളി രാഷ്ട്രപതി അത് തന്നെ കെ ആർ നാരായണനാണ് കേട്ടോ കെ ആർ നാരായണനെ ഉള്ളൂ ഉപരാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും ആയിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരും അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കെ ആർ നാരായണനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാഷ്ട്രപതിയായ മലയാളി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി വിജയിച്ചതും പ്രസിഡന്റ് ആയതും ആര് തന്നെയാ കെ ആർ നാരായണൻ ാണ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ആ കെ ആർ നാരായണൻ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലിരിക്കെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആര് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാ മരിച്ചു പോയേ രാഷ്ട്രപതി പദവിയിലിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ആരാണ് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ആരങ്ങനെ മരിച്ചു പോയേ കിഷൻ കാന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കിഷൻ കാന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ടു എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഉപരാഷ്ട്രപതി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാജ്യസഭയിലെ ലോക്സഭയിലെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രൽ കോളേജാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി കുറച്ച് കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ആര് വി വി ഗിരി ഇനി ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയ മലയാളി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും കെ ആർ നാരായണനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചതും കെ ആർ നാരായണനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് പദവിയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് കിഷൻ കാന്താണ് പദവിയിലിരിക്കെ മരിച്ച പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് പദവിയിലിരിക്കെ മരിച്ച പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇനി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനുമായിട്ടൊരു തർക്കം വന്നത് വെച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനും തമ്മിൽ ആ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കം വന്നാൽ ആ തർക്കം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എവിടാ പാർലമെൻറ്റിലാണോ സുപ്രീം കോടതിയിലാണോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലാണോ അതോ എവിടെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കം വന്നാൽ എവിടെ ഇത് പരിഹരിക്കേണ്ടേ പറഞ്ഞേ എവിടെയാ അത് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലാണത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ആരാ ചോദിച്ച ഇയർ ഷാജി ചോദിച്ചല്ലേ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹമീദ് അൻസാരിയുടെ കാലഘട്ടം പാർലമെൻറ്റിലല്ല കേട്ടോ സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും അല്ല കേട്ടോ അവളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ തർക്കങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് 
ഓപ്ഷൻ എ പാർലമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സുപ്രീം കോടതി ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒന്നും എഴുതുകയും ചെയ്യരുത് ഏതാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അതിൻ്റെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ സുപ്രീം കോടതിയാണത് ആ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇയർ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഷാജു അത് ഇയർ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പം മുഹമ്മ ഹമീദ് അൻസാരി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എന്നാ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എന്താ പതിനേഴ് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന ആര് ഹമീദ് അൻസാരി ഇനി വർഷം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി കേട്ടോ പത്ത് വർഷം ഏകദേശം പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു പതിനേഴല്ലേ പത്ത് വർഷം ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനും അമ്പത്തിരണ്ട് ടു അറുപത്തിരണ്ടാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ടു അറുപത്തിരണ്ടാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് ആര് ഹമീദ് അൻസാരി വരുന്നത് രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകൃതമാകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ടു എന്താ അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെ ആരാ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ ദിവസത്തിന് വ്യത്യാസത്തിൽ ആര് കൂടുതലാ ഒരു ദിവസത്തിന് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഹമീദ് അൻസാരി കൂടുതലാകുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നേ ഉള്ളത് വർഷം ഒന്നും അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി അർജുനെ ഹായ് അർജുൻ എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാ പറഞ്ഞു ആൻസർ വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിക്കോണം എന്താ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതിക്കോണം ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് എഴുതിക്കോണം എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എത്രാമത് വ്യക്തിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയത് എത്ര അത് പതിമൂന്നാമത് വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തി എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പതിമൂന്ന് എഴുതിക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അല്ലേ പതിനാലാണോ അർജുന ഷാജു പറഞ്ഞു പതിനാലാണോ കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ട് പതിനഞ്ചാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നോക്കിയപ്പം ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ചാമതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ വ്യക്തി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി കേട്ടോ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എത്രാമത് വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തി എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് പതിമൂന്നാമത് വ്യക്തിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്കറിയാം എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ ഭരണം നടത്തിയില്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും വ്യക്തി മാറിയില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്നാമത് വ്യക്തി വ്യക്തി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പതിമൂന്നാമത് വ്യക്തി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇദ്ദേഹം എവിടുത്തുകാരനാ അതായത് രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഇരുന്നവരില്ലേ ഇതിനിടയ്ക്ക് അതായത് എത്രാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാ പതിനഞ്ചാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് എങ്കിലും വ്യക്തി എത്രാമതാ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടും രണ്ടും രണ്ടു വട്ടമൊക്കെ കയറുന്നവരില്ലേ അപ്പൊ ആ വ്യക്തി തന്നെ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ പതിമൂന്നാമത് വ്യക്തിയാണ് അത് തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരാ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് ആരായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തിരികെ ചെയ്ത് മരണമടഞ്ഞ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാ അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാണ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ രാഷ്ട്രപതി
ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർപ്പായി ഞാൻ ചോദിച്ചേ പദവിയിലിരിക്കുക അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാ സക്കീർ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണ് കേട്ടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നീലസഞ്ജീവ റെഡ്ഡി വരുന്നത് സ്പീക്കർ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആയത് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ബീഹാറല്ലല്ലോ ബീഹാറല്ലോ ആണോ അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര ആണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പറയണ്ടേ അപ്പം അത് തന്നെ എഴുപത്തഞ്ചാണ് കേട്ടോ എഴുപത്തഞ്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിയമനം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം എഴുപത്തഞ്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോയേക്കരുത് കേട്ടോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ തലവനാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റിലെ ആണിക്കൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ക്യാബിനറ്റ് ആർച്ചിലെ ആണിക്കൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും ആ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തുല്യരിൻ ഒന്നാമൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാബിനറ്റ് ആർച്ചിലെ ആണിക്കൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് അത് ആ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി രാജി വെക്കുകയെന്ന് വെച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി രാജി വെക്കുവാണ് ആർക്ക് വേണം രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജി വെച്ചാൽ ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാ രാജിക്കത്ത് അത് തന്നെ പ്രസിഡന്റിനാണ് ഹായ് ലിയോ ഹായ് പ്രസിഡന്റിനാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിക്കത്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മന്ത്രിസഭ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയുടെയും കൂടെ രാജിയാണ് അതല്ലേ അതോടുകൂടി മന്ത്രിസഭ തീരും പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജിക്കത്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ മന്ത്രിസഭ താഴെ പോയി എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമന്ത്രി രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ആ പ്രസിഡന്റിനാണ് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞയൊക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് പ്രധാന പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് എഴുപത്തഞ്ച് കേട്ടോ എഴുപത്തഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നീതി ആയോഗ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പം നിലവിലില്ല കേട്ടോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ അത് നിലവിലില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൗൺസിൽ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയർമാൻ അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഒന്നും ഇപ്പം നിലവിലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പി എസ് ചോദിക്കും എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ എൻ ഡി സി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെയും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെയും നീതി ആയോഗിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇന്റഗ്രേഷൻ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ കൗൺസിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അധ്യക്ഷൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ആരാന്ന് ഓർത്തോണം പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ഓർത്തോണം ഇനിയിപ്പോ മന്ത്രിമാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കും പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് എല്ലാ വകുപ്പും ആരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ വകുപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനവ വിഭവശേഷി മാനവ മാനവ വിഭവശേഷി രമേശ് പൊക്രിയാല് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ആരോഗ്യം ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്ത വകുപ്പ് എല്ലാം ആരുടെ കയ്യിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു ചേരും അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു ചേരും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടുതൽ കാലം നമുക്കറിയാം നെഹ്റു ആണേ കൂടുതൽ കാലം നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം മൊറാൽസ് വേശാലിയാണ് കറക്റ്റാണ് ലിയോ പറഞ്ഞു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഉപപ്രധാന എന്താ 
ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് മൊറാർജി ദേശായും പ്രായം കുട കുറഞ്ഞ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ ഇയേഴ്സാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അത് ഈയിടെ ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ കോശി ഈയിടെ ആക്കിയായിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം എഴുപത് വയസ്സ് മൂന്ന് വർഷം എഴുപത് വയസ്സ് ഈയിടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ മതി കറക്റ്റാണ് അത് ഒത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ഉപപ്രധാനമന്ത്രികൾ വരണം രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയിലോട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദവി ഉണ്ടോ നിലവിലുണ്ടോ ഇല്ല കേട്ടോ നിലവിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദവൊന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം ഇല്ല ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം ഇല്ല ആ ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി അപ്പൊ ആരാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ആദ്യത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ആഭ്യന്തരം അല്ലേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാ ഇപ്പൊ നിലവില് അവസാനത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് ആരാ പറഞ്ഞ ശിവ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അയൽ കെ അധ്വാനിയാണ് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആകെ ഏഴ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാർ വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു അത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഭ്യന്തര അമിത്ഷാണ് കേട്ടോ ഐ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടാവല്ലേ ഇപ്പൊ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് എൽ കെ അധ്വാനിയാണ് ആകെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോക്സഭയിൽ ഏഴ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഏഴാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് എൽ കെ അധ്വാനി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറന്നോ നോക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് കറക്റ്റ് ആണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം കൈകാര്യം ചെയ്ത ആരാ കൂടുതൽ കാലം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം വഹിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് ആര് തന്നെയാ ആ അത് പട്ടേൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മനുരാജ് ഹായ് മനു ഹായ് അപ്പം അതും പട്ടേല ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കും കുറച്ച് കാലം ഇതെല്ലാരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് കാലം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം വഹിക്കുന്ന ആരാ കുറച്ച് കാലം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം വഹിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ക്ലൂ തരാവേ ലോക്സഭയിലെ ക്യാബിനറ്റ് പദവി കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാ ഒരു മിനിറ്റ് ആരാ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ വൈവിച്ചാണ് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കി കുറച്ചു കാലം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് വൈ വി ചവാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ രാജ്യസഭയിൽ അല്ല ലോകസഭയിൽ ക്യാബിനറ്റ് പദവി കിട്ടിയത് വൈ വി ചവാനാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതാരാ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആര് പറയാ ചോമ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ സോറി കേട്ടോ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തരാം ഇപ്പം ഞാൻ 
രണ്ട് കാര്യം മറ്റ് മറ്റേ കാര്യം പിടികിട്ടിയല്ല എന്താ വൈ വി ചവാന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ കുറച്ച് കാലം ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയും ലോകസഭ ലോകസഭ എന്നാ ലോക്സഭയിൽ ക്യാബിനറ്റ് പദവി കിട്ടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലൂ ഞാൻ തരാം അയ്യ പറഞ്ഞു കോശി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ലിയോയും കോശിയും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ മൊറാർജി ദേശായി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നത് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ച വ്യക്തി ആര് തന്നെയാണ് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദവും രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ച ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആരെ എഴുതിക്കോണം അത് മൊറാർജി ദേശായി ആണെന്ന് എഴുതിക്കോണം പറയാം 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 കേട്ടോ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം ഇല്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നിലവിലും ഈ പൊസിഷൻ ഇല്ല ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ആര് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മളോട് കുറച്ചു കാലം ഉപരാഷ്ട്ര ഉപ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടല്ലോ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി കുറച്ചു കാലം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൈ വി ചവാനാണ് ഓക്കെ ഓ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി കേട്ടോ കുറച്ച് കാലം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചത് വൈ വി ചവാൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചത് എൽ കെ അദ്വാനിയാണ് ആകെ ഏഴ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏഴാമത്തെ ആളാണ് എൽ കെ അദ്വാനി ഇനി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് എന്ത് ചെയ്തു ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും മൊറാർജി ദേശായി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ചതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ചു ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അത്രയും ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും മാറിപ്പോയെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ മന്ത്രിസഭയെ കുറിച്ച് അറിയാമോ വകുപ്പുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രാജ്യസഭ ലോകസഭ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഹായ് ശിവാന ഹായ് ആ രാജ്യസഭ ലോകസഭ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നതാണല്ലോ പാർലമെൻറ്റ് ഈ പാർലമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര പാർലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് പാർലമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തൊമ്പതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തൊമ്പതാണ് പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് പറയാവോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഹായ് ശേഷേ ഹായ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്നാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അറിയാമോ നോക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാ സൻസദ് ഭവൻ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസാദ് സൻസദ് ഭവൻ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇട്ട് വിജയിക്കുക നോക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാണ് ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ കേട്ടോ ആരാ അത് തന്നെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയാണ് ജോൺ മത്തായി വരുന്നത് റെയിൽവേ ഗതാഗതം കേട്ടോ റെയിൽവേ ഗതാഗതമാണ് ജോൺ മത്തായി ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടെ ഒറ്റ എറണ കൂടെ ചോദിക്കാം 
തൊഴിൽ മന്ത്രി ആരാ തൊഴിൽ മന്ത്രി ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ മന്ത്രി ആരാ കറക്റ്റ് ആണ് ജഗജീവൻ റാമാണ് ലിയോ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണേ ജഗജീവൻ റാമാണ് കൃഷി മന്ത്രിയോ കൃഷി മന്ത്രി കൃഷി മന്ത്രി ആരാ കൃഷി ഭക്ഷ്യം കൃഷി ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ജഗജീവൻ റാം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓക്കെ കൃഷി ആരാ അത് തന്നെ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് കേട്ടോ കൃഷി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം പ്രതിരോധമോ പ്രതിരോധം ചരൺ സിംഗ് അല്ല കേട്ടോ ചരൺ സിംഗ് അല്ലേ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് കൃഷി ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം എല്ലാവരും തെറ്റിപ്പോയത് ഇനിയെ ആ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബൽദേവ് സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അത് അത് ശരിയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പേരിലാണ് സൻസദ് ഭവനാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നോക്കട്ടെ സൻസദ് ഭവൻ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ കോശി പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണേ ആ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം സൻസദ് ഭവൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ നിലവിലെ പിൻകോഡ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഏത് എഴുതും നിലവിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പിൻകോഡ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ആണ് നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പിൻകോഡാണ് ഇത് ഏതിൻ്റെ കൂടെ വരും ഈ പിൻകോഡ് ഏതിൻ്റെ പിൻകോഡും കൂടെ ആണിത് നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നാണ് പാർലമെന്റിന്റെ പിൻകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയും കൂടെ പിൻകോഡാ ഇത് ഏതിൻ്റെയും കൂടെയാ ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും പാർലമെന്റിന്റെ പിൻകോഡ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഏതാണ് ഇതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോഡ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എഴുതിക്കോളാം പാർലമെന്റിന്റെ പിൻകോഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം ആ നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ അട അടുത്തിടയ്ക്കാണ് അത് മാറിയത് കേട്ടോ കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് വേറെ പിൻകോഡായിരുന്നു നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റൊന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ അതങ്ങ് മാറി അതിപ്പം നിലവിൽ നൂറ്റി പത്ത് നൂ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാർലമെന്റിന് രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കാലയളവ് എത്ര സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കാലയളവ് എത്ര ആയിരിക്കും പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കാലയളവ് എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ കറക്റ്റാണ് ആറ് മാസം ആണ് ആ നേരത്തെ നൂറ്റി നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അത് മാറി കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നാണ് നിലവിലെ പിൻകോഡ് ഒരു കാരണവശാലും മാറിയത് ചോദിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തിടയ്ക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും ഓപ്ഷൻ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും ആരും എഴുതിയേക്കരുത് നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നാണ് പാർലമെന്റിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോഡ് ആറു മാസമാണ് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആറു മാസമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പാർലമെന്റിന്റെ മന്ദിര രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാരാ പാർലമെന്റ് മന്ദിര രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാരാണ് ആരൊക്കെ കൂടിയാ രണ്ടു പേരുണ്ടേ ഡൽഹി ഡൽഹി പട്ടണമൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ആരാ എഡ്വിൻ ലുട്ടിയൻസും പിന്നെ ആരാ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഹെർബർട്ട് ബെക്കർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് തന്നെ ഹെർബർട്ട് ബെക്കറും കൂടെ കൂടിയാണ് അപ്പൊ പാർലമെന്റ് മന്ദിര രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് എഡ്വിൻ ലുട്ടിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹെർബർട്ട് ബെക്കറുമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണേ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഏത് രീതിയിലാണ് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്നാ കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആൻസർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് ലിയോ പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രസാദ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആയി ജസി മനുരാജ് ഓക്കെ സുമേഷ് പറഞ്ഞേ ഏത് വർഷം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് കറക്റ്റാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി പതിനെട്ടിനാണ് ജനുവരി പതിനെട്ട് അത്ര വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇനി ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് സഹിതം തന്നാലോ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഏ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി പതിനെട്ടിനാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുൻ എന്നാ നമ്മുടെ ഡൽഹിയില്ലേ ഡൽഹി തലസ്ഥാനമാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അതൊ അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് കറക്റ്റാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഇർവിൻ പ്രഭു ആണത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് തന്നെ ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേട്ടോ പാർലമെൻറ്റ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരി പതിനെട്ടെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെന്ന് വെച്ചു ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നിയമം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഏത് വരും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നിയമം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതും കറക്റ്റാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറല്ലേ അമ്പത്തി ആറല്ലേ കമ്പനീസ് ആക്ട് വരുന്നേ അല്ലേ വർഷം കാണുന്നു അമ്പത്തി അഞ്ചാണോ അമ്പത്തി ആറാണോ അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ കൃത്യം വർഷം കൃത്യം അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അമ്പത്തി ആറാണ് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ആ അമ്പത്തി അഞ്ചാണോ അമ്പത്തി ആറോ എന്നാണ് ഒരു ഡൗട്ടേ ഉള്ളേ അമ്പത്തി ആ ആറ് അല്ലേ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ അമ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ ഇതാ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കീ ചെയ്ത് വിളിച്ച് പാസ്സാക്കിയില്ലേ അമ്പത്തി അഞ്ച് അതാ കേട്ടോ അപ്പം കമ്പനീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നിയമം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഈ വർഷം ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നിയമ നിർമ്മാണ സഭയാണ് പാർലമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലോകസഭ രാജ്യസഭ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്താ എന്തായിരുന്നു മനു മനുരാജ് ക്വസ്റ്റിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നിയമം അതാണ് ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് അതോ ഐത്താജ് ഐത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണോ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴാണോ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐത്തം ഐത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അത് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പം പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജനങ്ങളെല്ലാം ആ പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി കീ ചെയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്സാക്കിയതാണ് ഏത് അതങ്ങനെ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി കീ ചെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ്സാക്കിയ ആർട്ടിക്കിൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ അതായിരുന്നു അല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭ ലോകസഭ പ്രസിഡൻറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് എഴുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൻസദ് ഭവൻ എന്ന പേരിലാണ് ആരാണിത് രൂപകൽപ്പന എഡ്വിൻ ലുട്ടിയൻസും ഹെർബർട്ട് ബെക്കറും കൂടാണിത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആ പാർലമെൻറ്റിന് പിന്നെ പിൻകോഡ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പിൻകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പിൻകോഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള കാല ഇടവേള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടവേള എന്ന് പറയുന്നത് ആറു മാസമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇർവിൻ പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി പതിനെട്ടാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക
എൺപതാണ് എൺപതാണ് കേട്ടോ എൺപതാണേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിൻകോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ വർഷം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ അറിയാൻ നേരം പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഏത് വർഷമാ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കറക്റ്റ് ആണേ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ പിൻകോഡിൽ അക്കങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാ പിൻകോഡിൽ എത്ര അക്കങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ആ പിൻകോഡിൽ എത്ര അക്കങ്ങളാ പറഞ്ഞേ എല്ലായിടത്തെയും ആറക്കങ്ങളാണ് അല്ലേ ആറക്കങ്ങളാണ് കറക്റ്റ് ആണേ പിൻകോഡിലെ അക്കങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് ബാർകോഡിലോ ബാർകോഡിലോ നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ബാർകോഡിൽ എത്ര ഓക്കെ ആറായിട്ട് ആറഞ്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ആറെണ്ണം ഓക്കെ ബാർകോഡിൽ പത്തല്ല കേട്ടോ പത്തല്ല ബേക്കേഴ്സ് ഡസൺ അത്ര ബാർകോഡിൽ പത്താ പത്താണോ ബേക്കേഴ്സ് ഡസൺ അത്ര പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നല്ലേ ബാർകോഡിലെ അങ്ങ് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് പന്ത്രണ്ടോ അല്ലേ ഐ എഫ് എസ് കോഡ് പന്ത്രണ്ടല്ലേ ബാർകോഡ് പതിമൂന്നാണേ പതിമൂന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബേക്കേഴ്സ് ഡസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പതിമൂന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാന്ന് ഉള്ളു ഐ എഫ് എസ് കോഡ് പന്ത്രണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിനെന്നാ ഓക്കെ ഐ എഫ് എസ് കോഡ് പതി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ബാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് എന്നല്ലേ ഒരു ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാനത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് അത് പന്ത്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പതിനൊന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബാർകോഡ് പതിമൂന്ന് പിൻകോഡിൽ അക്കങ്ങൾ ആറാണ് ഐ എഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് രാജ്യസഭയിലോട്ട് വരാവേ ആ ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പരലോകം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഐ എഫ് എസ് കോഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് താങ്ക്സ് അർജുൻ താങ്ക്സ് അപ്പം നോക്കിയേ പരലോകം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ പരലോകം പര പാർലമെൻറ്റ് എഴുപത്തൊമ്പത് രാ രാജ്യസഭ എൺപത് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് കേട്ടോ ലോകം ലോകസഭ എത്ര എൺപത്തി ഒന്ന് പരലോകം പരലോകം എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അത് മൂന്നെണ്ണം ആ വഴിക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളും നമുക്ക് പരലോകം പാർലമെൻറ്റ് എഴുപത്തൊമ്പത് രാ രാജ്യസഭ എൺപത് ലോ ലോകസഭ എൺപത്തി ഒന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറിയാവുന്നവരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ പാ രാജ്യസഭ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ ഉപരിസഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് രാജ്യസഭ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൺപതാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത നോക്കിയേ രാജ്യസഭ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് രാജ്യസഭ എന്ന ആശയം കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പറയാം പറയാം നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്നറിയോ ഏത് നമ്പേഴ്സ് മറ്റേ ഐ എഫ് എസ് കോഡ് ഒക്കെ ആണോ ഐ എഫ് എസ് കോഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് പിൻകോഡിലെ അക്കങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് പിൻകോഡിലെ പിൻകോഡിലെ അക്കങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് എസ് കോഡിൽ പതിനൊന്നാണ് ഐ എഫ് എസ് കോഡെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഫുൾ ഫോം ഒന്നും പി എസ് സി ചോദിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അത് അതൊരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഐ എഫ് എസ് കോഡെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഐ എഫ് എസ് കോഡെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു 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 പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഐ എഫ് എസ് കോഡ് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് എത്ര എത്ര അക്കങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പതിനൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബാർ കോഡ് സിസ്റ്റം ബാർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർ കോഡ് പതിമൂന്നാണ് ബാർ കോഡ് പതി പതി പിന്നെ പതിമൂന്നാണ് പിൻകോഡ് ആറാണ് പിൻകോഡിലെ അക്കങ്ങൾ ആറ് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് പതിനൊന്ന് ബാർ കോഡ് പതിമൂന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ജസ്സി ചോദിച്ചത് പരലോകം പി എ പാ പാ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പാ എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തൊമ്പത് പാർലമെൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തൊമ്പത് പാർലമെൻ്റ് ആണ് എൺപത് എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ എൺപതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭ എൺപത്തൊന്ന് ലോക്സഭയാണ് പരലോകം അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കോടകൾ കോഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും കോടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കടവെടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം ചോദിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ കമൻറ്റ് വായിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി നോമിനേഷൻ എന്ന ആശയം കടവെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ള ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് കേട്ടോ രാഷ്ട്രപതി നോമിനേഷൻ എന്ന ആശയം കടവെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നോമിനേഷൻ എന്ന ആശയം കടവെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് യു എസ് എ അല്ല കേട്ടോ എവിടെ നിന്നാ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കടവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് അല്ല ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയെ ക്ലൂ തരാവേ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൂ തരാം കേട്ടോ
ப்ளூ நோய்க்கே அதாவது அயர்ல மார்க்கதர்ச்ச நிர்தேசக தத்துவங்களும் പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പും രാജ്യസഭയിലോട്ടുള്ള നോമിനേഷനും ഇതൊക്കെ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടുന്നാ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോമിനേഷനും എവിടുന്നാ പറഞ്ഞേ അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് നമുക്കത് നോക്കാം കേട്ടോ ബാർകോഡ് ഞാൻ നോക്കാവേ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ എന്നെ പഠിച്ച നോട്ട് പതിമൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ബാർകോഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അയർലൻഡാണ് കേട്ടോ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും ആ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പും രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രപതിയുടെ നോമിനേഷൻ നോമിനേഷനെല്ലാം നമുക്ക് നോമിനേഷനെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അയർലൻഡ് അത് അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആരോ പറഞ്ഞല്ലേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത എന്താണെന്നറിയാവോ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രാജ്യസഭയുടെ രാജ്യസഭയുടെ അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒക്കെ രീതി എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് ആ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആയിരുന്നു കേട്ടോ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ നോമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് നോമിനേഷന് അത് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിലെ നാമനിർദ്ദേശമൊക്കെ അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അംഗങ്ങളെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രാജ്യസഭ പിരിച്ചു വിടുമോ രാജ്യസഭയെ പിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഒരിക്കലും പിരിച്ചു വിടാത്ത സഭ ഏതാണ് അത് രാജ്യസഭയാണ് അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരിക്കലും പിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ അതായത് സ്ഥിരം സഭയാണ് രാജ്യസഭ എന്താണ് ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ കേട്ടോ അത് തന്നെ പെർമനൻ്റ് ആണ് മൂന്നിൽ ഒരു അംഗങ്ങൾ മൂന്നിൽ ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം ആ രീതിയിലാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്ര രാജ്യസഭയിലോട്ട് മൂന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വിരമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യസഭ പിരിച്ചു വിടത്തില്ല ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ തരും പിരിച്ചു വിടാം അതുപോലെ തന്നെ പിരിച്ചു വിടത്തില്ല അഞ്ച് വർഷം കാലാവധി ആറ് വർഷം കാലാവധി എന്നൊക്കെ തന്നു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രാജ്യസഭ പിരിച്ചു വിടത്തില്ല ഒരു സ്ഥിര സഭയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര വയസ്സാ രാജ്യസഭയിലോട്ട് മത്സരിക്കാൻ എത്ര വയസ്സ് വേണം രാജ്യസഭയിലോട്ട് മത്സരിക്കാനായിട്ട് എത്ര വയസ്സ് വേണം കുറഞ്ഞത് കാലാവധിയില്ല രാജ്യസഭ കാലാവധി അംഗങ്ങൾക്ക് കാലാവധി ഉണ്ട് കേട്ടോ രാജ്യസഭ അംഗത്തിന് കാലാവധി ഉണ്ട് ആറു വർഷം കാലാവധിയില്ല ഓക്കെ രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾക്ക് കാലാവധി ആറ് വർഷം അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിക്കും രാജ്യസഭ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് ആൻസർ ആറ് വർഷം എന്ന് എഴുതാവേ മുപ്പതാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധിയാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് രാജ്യസഭയിലോട്ട് മുതിർന്നവരുടെ സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യസഭയാണ് ഉപരിസഭ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ സഭ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് രാജ്യസഭയാണ് രാജ്യസഭയുടെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷവും രാജ്യസഭയ്ക്ക് കാലാവധി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അതിന് കാലാവധി ഇല്ലാതൊരു സ്ഥിര സഭയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രാജ്യസഭ രൂപീകരിച്ച ദിവസം എന്നാ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകരണം നടന്നത് അതെ അതെ റെഡ് അല്ലേ റെഡ് കളറല്ലേ ലോക്സഭയുടെ പച്ചി കുതിരലാട അതേ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുതിരലാടത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ അല്ലേ കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 
ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് മനിരാജ് പറഞ്ഞ വർഷം കറക്റ്റും റജീന പറഞ്ഞത് ഡേറ്റും കറക്റ്റ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകരിച്ചത് അമ്പത് വരത്തില്ലല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകരിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് രാജ്യസഭ രൂപീകരിച്ചു എന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം എന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നാണ് പ്രഥമ സമ്മേളനം എന്നാ നടന്നേ രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഇത് തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ മെയ് പതിമൂന്നാണ് കേട്ടോ അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്നിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ലോക്സഭയുടെ സമ്മേളനം നടന്ന ഈ ദിവസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ലോക്സഭയുടെ രാജ്യസഭയുടെയും സമ്മേളനം നടന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാലും അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്നാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് കേട്ടോ ശിവ അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് രാജ്യസഭ രൂപീകരിച്ചത് അമ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് ആ അതിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ അല്ല അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്നിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ തെറ്റിക്കായിരുന്നാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിക്കായിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് രാജ്യസഭയിലെ പരമാവധി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ് പറയാവോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് കേട്ടോ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ അത് കൂടാനും പറ്റത്തില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ആരോ പുതിയ പുതിയ ഒരാൾ വന്നായിരുന്നു ഹായ് ഷീജ ഹായ് എന്ന് പറയാൻ മറന്നുപോയേ ഷീജ ഹായ് ഷീജ അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ഏതാ പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നോമിനേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിലവിൽ എത്ര അംഗങ്ങളാവണമെന്ന് അറിയാമോ രാജ്യസഭയിൽ നിലവിലെ രാജ്യസഭയിൽ അംഗങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് ഇപ്പോഴ് നിലവിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പേരല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാണ് പരമാവധി അപ്പം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കണക്കാണേ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണമായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അല്ല ലോക്സഭയുടെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പം ലോക രാജ്യസഭയിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് നിലവിലെ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ രാജ്യസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതായിരിക്കും രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതായിരിക്കും അത് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ ഉത്തർപ്രദേശിലാണല്ലോ ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ചോദിക്കട്ടെ രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു രാജ്യസഭയുടെ പിതാവെന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് രാജ്യസഭയുടെ പിതാവെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ രാജ്യസഭയുടെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് അത് നെഹ്റുവാണ് നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു രാജ്യസഭയിലെ അധ്യക്ഷനായ ആദ
കെ ആർ നാരായണന് ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു രാജ്യസഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൽ നിന്നും അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പാർ പിന്നെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാ പറഞ്ഞേ കേരളത്തിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് എന്നൊരു കൃതി അവരുടെയാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃതി ആരുടെയാ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് അത് തന്നെ ഭാരതി ഉദയഭാനു ആണ് ഭാരതി ഉദയഭാനു അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് എന്നുള്ള കൃതി അവരുടെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ആര് അത് ആ ഭാരതി ഉദയഭാനു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദേവയാനി വരൂല കെ ഭാരതി ഉദയഭാനു കേട്ടോ ഭാരതി ഉദയഭാനു ആണ് ഇനി എന്നാ രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി ആരാ രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടാ കേട്ടോ അതെ നമുക്ക് രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് ഉപാധ്യക്ഷനാ അധ്യക്ഷനല്ല കേട്ടോ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കെ ആർ നാരായണ എഴുതാം ഉപാധ്യക്ഷനാണ് ഉപാധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷനല്ല ഉപാധ്യക്ഷൻ ആ അതെ എം എം ജേക്കപ്പാണ് എം എം ജേക്കപ്പാണ് മാനുരാജ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് എം എം ജേക്കപ്പാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എം എം ജേക്കപ്പാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറച്ച് കാലം രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാ ഈ എം എം ജേക്കപ്പ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കാലം രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷനായത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും എം എം ജേക്കപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനാകുന്ന രണ്ടാമത് മലയാളി അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാരാ രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി എം എം ജേക്കബ് കുറച്ച് കാലം രാജ്യസഭ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നത് എം എം ജേക്കബ് രണ്ടാമതൊരു മലയാളി പിന്നെ ഉപാധ്യക്ഷനായി അതാരാന്നറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും പി ജെ കുര്യനാണ് പി ജെ കുര്യൻ രാജ്യസഭ ഉപാധ്യക്ഷനാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് പി ജെ കുര്യൻ കേട്ടോ പി ജെ കുര്യൻ അത്ര മതി എല്ലാരും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ അല്ലേ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് പി ജെ കുര്യൻ ആണ് പി ജെ കുര്യൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേഷ നോമിനേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ പറയാവോ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമായിരിക്കും ആ രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടലാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതെ മറന്നു പോരുത് ഒരിക്കലും രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപാധ്യക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പിന്നെ ആയ ആദ്യ മലയാളി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം എം ജേക്കപ്പാണ് രണ്ടാമത് ഉപാധ്യക്ഷനായത് എം പിന്നെ പി ജെ കുര്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷയായ ആദ്യ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷയായ ആദ്യത്തെ വനിത ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ വേണോ ക്ലൂ വേണേ ക്ലൂ തരാ പറയാം ക്ലൂ ഇതാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറവേതാ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറം നമുക്കറിയാം കുറഞ്ഞ നിറവേതാ 
അത് തന്നെ ലിയോ പറഞ്ഞു വയലറ്റ് ആൽവയാണ് ആൽവയാണ് കേട്ടോ വയലറ്റ് ആൽവ രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷയായ ആദ്യത്തെ വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അത് വയലറ്റ് ആൽവ കേട്ടോ മറക്കരുതേ ബോർഡിൻ്റെ പോയിട്ടാണ് വയലറ്റ് ആൽവയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷയായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് വയലറ്റ് ആൽവ വയലറ്റ് ആൽവ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ രാജ്യസഭയെ കുറിച്ച് എത്ര കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ചോദിച്ചാലും പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ അത് വയലറ്റ് കളർ ആണ് കേട്ടോ വയലറ്റ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവപ്പാണ് വയലറ്റ് തരംഗദൈർഘ്യം കുറവ് അത് തന്നെ നിർത്തില്ല കേട്ടോ അർജുൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ലോക്സഭയിലോട്ട് വരട്ടെ ലോകസഭ ലോകസഭയുടെ അത് നോക്കാം എനിക്കത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പേര് കേട്ടോ ലോക്സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞേ ലോക്സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിള് ലോക്സഭ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു എക്സാം ഇടാവേ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചോ ചോദിക്കാവേ ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തൊന്നാണ് എൺപത്തൊന്നാണ് ആർട്ടിക്കിള് കറക്റ്റ് ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തൊന്നാണ് ലോകസഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ദിവസവും പറയാവോ ലോക്സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ദിവസം വർഷവും വേണം ദിവസവും വേണം രാജ്യസഭ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു മറക്കരുത് ലോക്സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തൊന്നാണ് ലോക്സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷവും ദിവസവും പറയണേ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് ലിയോ പറഞ്ഞു ലിയോ പറഞ്ഞു അർജുൻ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ഇതിന് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം എന്ന രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും സമ്മേളനം ഒരു ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് ഈ വർഷം ഈ ദിവസം മറന്നു പോയേക്കല്ലോ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്നിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാ കാലാവധി ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷം അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ആ അഞ്ച് വർഷമാണ് അഞ്ച് വർഷമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോക്സഭയിലെ ആകെ പരമാവധി അംഗ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ലോക്സഭയിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ എത്ര എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ രാജ്യസഭയിലെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് ലോക്സഭയിൽ എത്ര പറഞ്ഞേ ആ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടത് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ലോക്സഭയിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പരമാവധിയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് എങ്ങാണ്ട് ആ രീതിയിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ലോക്സഭ അംഗങ്ങൾ എത്ര വരാം നിലവിൽ എത്ര ലോക്സഭ അംഗങ്ങളാ നിലവിലെ ലോക്സഭ അംഗങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അത് തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചാണ് നിലവിലെ ലോക്സഭ അംഗങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലോക്സഭ അംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ട പ്രായപരിധി എത്ര രാജ്യസഭ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പതാണ് ഉപരിസഭ അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരുടെ സഭ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യസഭ അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് വയസ്സല്ലേ ലോക്സഭയിലോട്ട് മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സാ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് മത്സരിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ എത്ര വയസ്സ് മതി ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് മതി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ലോക്സഭ പിരിച്ചു വിടാൻ അധികാരം ആർക്കാ ഉള്ളേ ലോക്സഭ പിരിച്ചു വിടാൻ അധികാരം ഉള്ളതാർക്കാം ആ 
ഇപ്പം ലോകസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ ലോക്സഭ പിടിച്ച് പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരം ഇറക്കാം പ്രസിഡന്റിനാണ് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമുള്ളൂ കേട്ടോ ലോകസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത് അത് പ്രസിഡന്റിനാണ് പ്രസിഡന്റിനാണ് ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാറിയോ ലോക്സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആരാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ സ്നേഹലത ശ്രീവാസ്തവ മാർക്കാണോ അല്ലെ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ അല്ല സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയാണ് സ്പീക്കർ സ്നേഹലത ശ്രീവാസ്തവയല്ലേ സ്പീക്കർ ഓം ബിർല കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ലോക്സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്നേഹലത ശ്രീവാസ്തവ ആദ്യത്തെ വനിതയും കണ്ടല്ലേ ഇവർ ഈ പൊസിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതന്നെ സ്നേഹലത ആ ശ്രീവാസ്തവയാണ് അതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്നേഹലത ശ്രീവാസ്തവയാണ് ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ഈ പൊസിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയും ആ ഇതാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കറാണ് ഓം ബിർള ഓം ബിർള ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കറാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഒരു റിവിഷൻ പോലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഫുള്ളായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ഇട്ടോളാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വെച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് വരാം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ലൈവ് വരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ അതൊന്നും പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും ഭരണഘടന ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കത് ഉപ ഉപ ഉപകാരപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ ആയോ ഏകദേശം ലൈവ് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എനിക്കത് മതി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ അറി എഴുതാൻ ഏകദേശം ആയോ എന്നറിയാം അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ അമൻസ് അമൻഡ് വൺസ് എക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് വരാം കേട്ടോ ലൈവ് വരാം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുണ്ട് വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ കുറേയൊക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എനിക്കത് കേട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഞാനേ ഇനി ചോദി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെല്ലാം പി എസ് സി പല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് തന്നെ പറയാവേ ഓക്കെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞു ലോക്പാൽ അല്ല അത് അത് ആ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലൈവ് വരാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുക ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് പാർലമെൻറ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ പറഞ്ഞു ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ആ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിള് നൂറ്റി എട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം അറിയാമല്ലോ ഇത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റെട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തേ അല്ല 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 കേട്ടോ 
ദേശീയ മനു അല്ല സോറി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മണിരാജ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സംയുക്ത സമ്മേളനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ട് പ്രകാരമാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഈ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം എന്ന പറഞ്ഞേ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം ഏത് ദിവസമാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം ഏത് ദിവസമാ ആ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ദേശീയ നിയമദിനം ദേശീയ നിയമദിനം നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് ദേശീയ ക്ഷീരദിനം ക്ഷീരദിനം നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ എന്താ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനവും നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ താങ്ക് യു രചന താങ്ക് യു കേരളത്തിൻ്റെ എന്ത് കേരളത്തിലെ അല്ല കേട്ടോ ദേശീയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുത്ത് വിട്ടുപോയാണ് നിർത്തില്ല ഓർത്തോണം എന്തൊക്കെയാ ദേശീയ ക്ഷീരദിനം നവംബർ ഇരുപത്താറ് ദേശീയ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം നവംബർ ഇരുപത്താറ് ദേശീയ നിയമദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദേശീയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കേട്ടോ അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഇത് പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് രംഗനാഥ മിശ്ര ആണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് രംഗനാഥ മിശ്ര എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബാലവേല നിരോധനം ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബാലവേല നിരോധനം ആർട്ടിക്കിള് ആർട്ടിക്കിള് ഇരുപത്തിനാല് കറക്റ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് രംഗനാഥ മിശ്ര കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ചൗവൻലായ് ആണ് ചൗവൻലായ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ താഷ്കന്റ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ഇതൊക്കെ ഭരണഘടനയുമായി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ശ്യാമ ഹായ് ഷ്യാമേ ഹായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വരുന്നത് ഷിംല കരാറാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്തിനാണ് താഷ്കൻ്റ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ താഷ്കൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പുവെച്ചത് ജനുവരി പത്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ജനുവരി പത്ത് സോറി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ കേട്ടോ അതൊന്നും സാറില്ലേ എഴുതി വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും കിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കി ആരാണ് ആരാക്കി ആ നെഹ്റു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണത് ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രമേയം അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യ പ്രമേയമാണ് പിന്നീട് അത് ആമുഖമായിട്ട് വരുന്നതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എടുക്കാനുള്ളതാണ് നാല് പേരാ കേട്ടോ നാല് പേരാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ വേറെ വേറെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തോളാവേ ആ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ നാല് പേരാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് നാല് പേരാണ് ഉള്ളത്
ഇനി നോക്കേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിന് കൂടാടി ഏത് പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ജനഹിത പരിശോധന കേട്ടോ ജനഹിത പരിശോധനയാണ് ജനഹിത പരിശോധനയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജനഹിത പരിശോധന കറക്റ്റ് ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏവയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് വാർത്താവിനിമയം ക്രമസമാധാനം വിദ്യുച്ഛക്തി ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഏതാ വരുന്നേ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടുന്നത് അതന്നെ വാർത്താവിനിമയമാണ് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് വാർത്താവിനിമയമാണ് വാർത്താ വിനിമയം എത്രാമത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് എത്രാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് എത്രാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പറഞ്ഞേ എത്രാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എത്രാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് കറക്റ്റാ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണേ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്കിലേ ഈ മൗലിക കടമകൾ പാർട്ട് എത്രയിൽ വരും പറഞ്ഞേ ജനസംഖ്യ അല്ല കേട്ടോ വാർത്താവിനിമയ വാർത്താവിനിമയം ന്യൂസും ഒക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന തന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതാവുള്ളൂ വാർത്താവിനിമയാണ് ഓക്കെ മൗലിക കടമകൾ വരുന്നത് നാല് എ ആണ് ലിയോ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് കേട്ടോ മൗലിക കടമകൾ നാല് എ ഡി പി എസ് ബി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി നാല് എന്ന് പറയും അല്ലേ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നാലും നാല് എ വരുന്നത് മൗലിക കടമകളും ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി വിജിലൻസ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം സാരമില്ല അത് മാറി പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം സാരമില്ല തെറ്റൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ച വർഷം ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ച വർഷം റഹ്മത്ത് ബീഗം ഹായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അർജുൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്ത്രീ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫോട്ടോവകാശം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കണ്ടേ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അത് ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലോകസഭാ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം അത് തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നമുക്കറിയാം കേട്ടോ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇനി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാന്ന് പറയണം രാഷ്ട്രമഹിളയാണോ അഖണ്ഡ ജ്യോതിയാണോ ഏതാ രാഷ്ട്ര മഹിളയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് രാഷ്ട്ര മഹിളയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാഷ്ട്ര മഹിളയാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇപ്പോഴത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ആരാ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ആരാ ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ആരാണ് രാഷ്ട്ര മഹിള കൃത്യമാണ്
ആ രേഖാ ശർമ്മയാണ് കറക്റ്റാണ് രേഖാ ശർമ്മയാണേ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോട്ടെ നിർത്താൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രമംഗലയാണേ കറക്റ്റാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എവിടെയാ പഞ്ചായത്തിലാണോ ഗ്രാമസഭയിലാണോ വാർഡ് കമ്മിറ്റിയിലാണോ അയൽക്കൂട്ടത്തിലാണോ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ എവിടെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നേ കറക്റ്റാണ് ഗ്രാമസഭയിലാണ് കേട്ടോ രാമത്ത് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് രേഖാ ശർമ്മ കറക്റ്റാണ് ആ ഗ്രാമസഭയിലാണൊരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ ഗ്രാമസഭയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര ഷൈമ ഹായ് ഷൈമ ഹായ് പറഞ്ഞ് ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര അപ്പൊ ആ അത് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണ് അത് മറന്നു പോകല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രാമസഭ ആർട്ടിക്കിൾ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണമാണെങ്കിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് വരുന്നത് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് വരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണം ഗ്രാമസഭ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ വർഗ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് കൺവെർസിംഗ് ആണേ കൺവെർസിംഗ് ആണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ആര് കൺവെർസിംഗ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ അപ്പൊ ആരാ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അപ്പോഴ് സൂരജ് ഭാൻ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ കേട്ടോ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് സൂരജ് ഫാൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സൂജ് സൂരജ് ഫാൻ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ നന്ദകുമാർ സായി കറക്റ്റ് ആണ് പട്ടികവർഗ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് നന്ദകുമാർ സായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ ആണെങ്കിലാണ് രാംശങ്കർ കത്തേരിയ കേട്ടോ അത് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ രാംശങ്കർ കത്തേരിയ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഗ്രാമം ജില്ല ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ഏതാ പെടാത്ത നന്ദകുമാർ സായി കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ആര് നന്ദകുമാർ സായി പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിരി നോക്കി ശിവാണ് ചിരി നോക്കി നന്ദകുമാർ സായി പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടോ മറക്കരുത് രാംശങ്കർ കത്തേരിയ താലൂക്കാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാ ഇനി ഓക്കെ താലൂക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ആൻസർ നിയമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അല്ല ബ്ലോക്ക് അല്ല കേട്ടോ കോശി ആ താലൂക്ക് അല്ലേ താലൂക്ക് ഇതിൽ വരത്തില്ലല്ലോ വിവരാകാശ നിയമമാണേ ഞാൻ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര പട്ടികജാതി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ അത് പിന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞത് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭേദഗതിയാണ് കേട്ടോ ഭേദഗതി പട്ടി ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ വന്നത് ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചാം ഭേദഗതിയാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് എപ്പത്തൊമ്പതാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു 
കേട്ടോ ഇനി പട്ടിക ജാതി പറഞ്ഞു പട്ടികവർഗം പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പട്ടികവർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നോക്കിച്ചോ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എ മാറിപ്പോവരുതിനി കേട്ടോ ഇനി അത് അറുപത്തഞ്ചാം ഭേദഗതിയാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അറുപത്തഞ്ചാം ഭേദഗതിയാണ് ആ എൺപത്തൊമ്പതാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിയുന്നു ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ഇപ്പറെ പട്ടികജ വർഗ കമ്മീഷൻ അപ്പറെ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞു പോന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആ ഭേദഗതി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരരുതേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുക അതായത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഗവർണറായി നിയമിക്കാൻ അതായത് പ്രായപരിധി എത്രയാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു ഗവർണറെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ പ്രായപരിധി എത്ര എത്ര വർഷമാണ് എത്രയാണ് പ്രായപരിധി പറയാവോ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് കേട്ടോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവേ നോക്കണോ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഏത് വകുപ്പിലാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് മുതൽ ഏത് വകുപ്പ് വരെ ഇപ്പൊ തീരും കേട്ടോ ഇപ്പൊ തീർത്ത് ഞാനേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാവേ ഞാൻ പറയാം ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കുവാണേ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ പറയുവാണ് മുന്നൂറ്റി എട്ട് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഓപ്ഷനെ മുന്നൂറ്റി എട്ട് ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷനെ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാ എന്നാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഏത് നിങ്ങൾ എഴുതും ഒന്നുകൂടെ പറയണം ഓപ്ഷൻ ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് മുതൽ ഏത് വകുപ്പ് വരെ ഉള്ളതാണ് അത് തന്നെ ആ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയാണ് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ അവർക്ക് വേറെ 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 അധികാരങ്ങൾ വേറെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കാരെ കുറിച്ച് ദേശീയം എന്ന് പറയേണ്ട കേട്ടോ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഭരണഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആ അത് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ സീറ്റ് റിസർവ് അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രൈവറ്റായിട്ട് കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി ഇത് ആരും തെറ്റിപ്പോലും കേട്ടോ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ കേട്ടോ അറുപത്തി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തി ഒന്നാം ആ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ കണക്കിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ നിങ്ങളത് കാണണേ അത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വരുന്ന നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അത് വരുന്നിരിക്ക
ഓ ഓക്കെ പ്രസാദ് താങ്ക്സ് കേട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ താങ്ക് യു വെൽക്കം വെൽക്കം സമയമൊന്ന് പറയാമോ എന്താ നാളത്തെ ലൈവ് ആണോ ലൈവ് എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കേട്ടോ എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് ഓരോ ഓരോരോ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നാളെ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരം ആ കേരളത്തെ കുറിച്ചാണ് നാളെ കേട്ടോ ഡിയോ നമുക്ക് കേരളം തുടങ്ങാവേ നാളെ തൊട്ടേ നാളെ നമുക്ക് കേ ആ ഇന്ന് പാട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഓക്കെ എന്താ നാളെ നമുക്ക് കേരളമാണ് കേരളം കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഓരോ ജില്ല ജില്ലകൾ പോകാം കേട്ടോ പിന്നെന്താ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കണക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണണേ കണക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ടെലിഗ്രാമിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സാം ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കേട്ടോ എക്സാം ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരോ കണക്കുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതാ ഞാൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ പാട്ട് പാടണോ അപ്പം ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഓരോ കണക്ക് വെച്ചേ ഉള്ളൂ ടെലഗ്രാം പി എസ് സി അറിവ് കേട്ടോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഞാൻ എക്സാം ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ എക്സാം ഇടുന്നത് വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളമേ അതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ പിന്നെ വൈകിട്ട് എന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് ഏഴ് ടു എട്ട് എട്ടേകാലൊക്കെ വരെ നിൽക്കുവേ അത് അത് ഇന്നിടുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വൈകിട്ട് എക്സാം ഇടും അത് എന്നും ഉള്ളതാണ് എന്നും ആ ആ എക്സാം കൃത്യ ആ ടൈമിൽ തന്നെ നടക്കും കേട്ടോ എന്നും ആ ടൈമിൽ ആ എക്സാം എന്ന് നടന്നിരിക്കും ഏഴ് മണി മുതൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യം വന്നാലേ ഞാനതൊഴി ഒഴിവാക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ വാട്സപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിനകത്ത് വരാം പിന്നെ പിന്നെന്താ അത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ കേട്ടോ നാളെ നമുക്ക് കേരളമാണേ കേരളം കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ജില്ലകൾ ആദ്യം നമുക്ക് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ജില്ലകൾ വെച്ച് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ പുതിയൊരു ക്ലാസ്